안녕하십니까. 어, 저는 부산대학교 정보의생명공학대학 학장으로 있는 이기준 교수입니다. 먼저 그 우리가 메타버스라는 게 나오게 대한 그 기술적인 배경, 그 다음에 각각의 개념들의 차이가 뭔지에 대해서 한번 먼저 간단하게 살펴보고 그 다음에 이제 그것이 갖고 있는 여러 가지 응용 분야라든지 어떤 앞으로 발전하게 될 기술적인 동향 그것도 간단하게 한번 짚어보고 또 마무리를 짓도록 하겠습니다. 자 그러면 이제 첫 번째로 우리가 메타버스라는 그 개념이 나오기까지의 간단한 과정들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제일 먼저 나온 기술 중에 우리가 주목해야 될 것은 여러분이 잘 알다시피 가상현실이라는 겁니다. 그래서 가상현실이라는 것은 이런 가상의 세계를 만들어서 우리가 가상의 세계 안에 사람이 들어가는 이런 기술, 이걸 우리가 가상현실이라 그러죠. 그것과 좀 다른 의미로서 증강현실이라는 그런 기술이 또 있습니다. 증강현실은 현실을, 실세계 현실을 대상으로 합니다. 그래서 실세계 현실에다가 여러 가지 디지털 정보를 겹치게 만드는 거예요. 그럼 여러분이 잘 알고 있는 증강현실에 게임이 있어요. 어떤 게 있습니까? 포켓몬이죠. 포켓몬도 증강현실의 아주 대표적인 그런 게임이 되겠죠. 그보다 조금 더 발전된 개념으로 혼합현실, 믹스트 리얼리티라는 개념이 있습니다. 증강현실은 현실을 그 거기다가 새로운 정보를 오버레이 시켜서 하는 거고 가상현실은 가상의 현실을 만든다 그러면 혼합현실은 이두 개를 섞어버리는 거예요. 그래서 혼합현실에서 일어나는 일과 가상현실에 일어나는 일을 독립적으로 만드는 게 아니라 이걸 섞어버리는 그런 기술들을 믹스트 리얼리티 혼합현실이라고 말할 수가 있죠. 그런데 이 혼합현실의 그런 기술들이 조금 더 발전하면서 디지털 트윈이라는 개념이 이제 도입이 되기 시작하죠. 그래서 이 디지털 트윈은 말 그대로 디지털로 현실의 트윈을 만드는 겁니다. 그래서 디지털 트윈의 굉장히 중요한 목적은 복제된 세상을 통해서 그 우리가 새로운 모의 실험이라든지 분석이라든지 이런 여러 가지 해결책을 찾고 해결 방법을 다시 현실 세계에 돌려서 반영시키는 이런 말하자면 그 환류 체계를 우리가 디지털 트윈의 굉장히 중요한 차이점으로 봐요. 그래서 현실 세계를 복제하기 위해서는 단순하게 정적인 상태뿐만 아니라 동적인 상태도 반영을 해야 돼요. 예를 들어서 원자력 발전소의 온도가 갑자기 올라간다든지 아니면 거기 아주 유해 가스가 나타나든지 이런 것들을 그 현실 세계의 센서를 통해서 반영을 하고 그 센서에서 그 수집된 그 정보를 이 디지털 트윈 안에서 반영해서 그거를 그 통해 가지고 우리가 보기도 하고 분석의 기본적인 자료로 사용할 수 있도록 하는 그런 것들이 음 디지털 트윈의 기본적인 개념이라고 볼수 있겠죠. 메타버스는 가상현실의 확장된 개념이라고 볼 수가 있어요. 디지털 트윈에 비해서 메타버스에 갖고 있는 그 가장 큰 중요한 특징은 한 크게 두 가지라고 볼 수가 있는데 첫 번째는 뭐냐면 은 메타버스에 사용자가 들어가서 그 메타버스의 공간 안에서 사람들끼리 소통을 하는 겁니다. 이제 소통이라는 그 기술이 메타버스가 다른 그런 가상현실이나 디지털 트윈하고 구별지는 굉장히 중요한 특징이에요. 두 번째 특징은 뭐냐면 은 메타버스는 현실을 반영하는 게 아니기 때문에 그 현실에 있는 세상을 그대로 복제할 필요는 없어요. 내가 이미의 가상의 세상을 만들 수도 있어요. 뭐 이미의 섬을 만든다든지 이미의 실내 공간을 만든다든지 하면 되는 건데 디지털 트윈은 반드시 그 현실을 복제하는 게그주 임무입니다. 그래서 이런 면에서 볼때 메타버스보다는 디지털 트윈이 사실 비용적인 측면이나 기술적으로 사실 어려운 면들이 많아요. 왜냐하면 디지털 트윈은 현실 세계를 실시간적으로 계속 반영을 해야 되기 때문에 설비들의 장치의 특성 같은 것들도 그 디지털 트윈 안에 다 집어넣어야 돼요. 그런데 그 메타버스는 그런 면에선 간편하고 우리가 필요에 따라서 그 공간을 이미대로 만들 수 있다. 이런 게 이제 두 번째 메타버스와 디지털 트윈의 차이가 아닐까 싶습니다. 그첫 번째는 뭐 지금도 이미 많이 활용되고 있는 그 분야가 게임이에요. 뭐 예를 들어서 11명의 그 선수들이 각자 다 자기의 그 역할을 가지고 아바타를 통해 가서 축구를 한다. 그럼 이건 뭐 완전히 메타버스를 이용한 그런 게임이 되겠죠. 뭐 이런 것들 게임이 시중에 많이 지금 나오고 앞으로도 더 재미난 게 많이 나올 거라고 생각을 합니다. 
두 번째 활용 분야가 교육에 관한 내용입니다. 지금 특히 그 팬데믹 상황에서 비대면으로 교육을 하는데 많이 활용되는 게이 이 메타버스를 이용한 그런 교육을 많이 활용하고 있어요. 그래서 이 메타버스의 특징이 가상의 세계이기 때문에 가상의 세계에는 얼마든지 재미난 컨텐츠를 집어넣을 수가 있습니다. 임시정부에 계셨던 백범 선생을 이 메타버스 안에 초대를 해서 백범 선생님의 그 말씀도 들어볼 수가 있고 뭐 이런 여러 가지 내용들을 컨텐츠를 추가시킬 수 있는 그런 그 기능이 갖고 있는 게또 교육적인 그 메타버스의 활용입니다. 그 다음에 세 번째로 가능한 그런 분야는 결국은 소통의 문제예요. 그러니까 메타버스의 가장 중요한 목적이 소통인데 한 2000년대 초반쯤에 그 본격적인 메타버스가 나오기 시작해요. 그 대표적인 게그 세컨 라이프라는 게 있어요. 록 콘서트를 하는데 그그록 밴드의 그 멤버들이 한 사람은 뭐 영국에 있는 사람, 한 사람은 호주에 있는 사람, 한 사람은 말레이시아에 있는 사람이 모여 가지고 연습도 세컨 라이프 안에서 연습을 하고 공연도 세컨 라이프 안에서 공연을 하고 그 안에 여러 그 이제 관객들을 초청을 하는 거예요. 그러면 가상 현실 안에 가상 콘서트 홀이 되겠죠. 거기서 그 공연을 하는 이런 경우가 있었는데 이 세컨 라이프가 사용이 되는 또 다른 재미난 특징 그 재미난 예 중에 하나가 그 활동 장애를 갖고 있는 사람들한테 서비스를 제공해줘요. 메타버스가 제공하는 가상 세계에서 사람들끼리 어, 소통을 할수 있는 그 안에서는 자유스럽게 얘기도 하고 춤도 추고 어, 쉽게 이동을 하고 뭐 이런 내용들을 다할수 있는 거죠. <목소리> 그래서 지금까지 그 메타버스가 나오기까지의 그 여러 가지 기술적 변천 과정, 각각의 기술들의 차이에 대해서 살펴봤고 두 번째 그 메타버스가 어디에 활용될 수 있는 것인가 이런 것들을 간단하게 살펴봤습니다. 그러면 은 2부에서는 메타버스의 미래가 어떻게 될지 이제 아주 재미난 기술들이 많습니다. 그래서 그런 미래와 그 다음에 이런 기술들이 있으면 은그 메타버스의 부정적인 그 가능성도 굉장히 많거든요. 그것에 대해서 한번 우리가 짚어보도록 하겠습니다.